Olá! Tem um tempinho eu fiz aquele vídeo perguntando pra vocês, assinantes do Fazendo Nerdice, o que vocês gostariam de ver nesse canal além de Magic. E a resposta foi fantástica. Vocês pediram coisas sobre filmes, sobre séries, sobre jogos, jogos eletrônicos. E tava eu matutando, ok, o como começar a fazer tudo isso. Uh, o que eu posso falar sobre filmes, sobre coisas que não sejam Magic. E aí eu descobri um negócio que, apesar de não ser Magic, tá meio que entrando assim, ok? Vocês conhecem Lucas Litzinger? Vocês conhecem Android Netrunner? Vocês conhecem Star Wars? Obrigado! Alguma coisa vocês tinham conhecer, né? É o seguinte, tá pra sair pela Fantasy Flight Games uma enorme empresa de jogos de tabuleiro norte-americana, um novo card game de Star Wars. Não é o primeiro card game de Star Wars, não é o segundo card game de Star Wars, não é o terceiro card game de Star Wars. Mas esse é um card game de Star Wars com alguns pontos bem interessantes. Primeiro, ele não é um card game. Ele mistura cartas e dados para que você, ao mesmo tempo, você consegue criar uma estratégia, ok? Como qualquer card game, você faz o seu deck e você tem várias formas de atingir o objetivo, você vai montar a sua estratégia baseada nisso, mas você também precisa de dados. As cartas, elas usam dados para determinar se você acerta ou erra golpe, se você consegue usar habilidades ou não. Então, é uma mistura que ao mesmo tempo que você tem a sua habilidade, a sua estratégia determinada no seu deck, você ainda depende um pouquinho do aleatório, que tem aquela variabilidade causada pelos dados. É uma mistura muito bacana de, de estratégia linear com o acaso. Na real, me lembra um tanto um videogame. Outro ponto bastante interessante desse jogo, que assim que eu vi, eu falei, ah, mano, card game de Star Wars? Outro. Ah. A Fantasy Flight negociou com a Disney a licença para fa fazer esse card game, e eles querem fazer isso uma coisa de longo prazo. Dois pontos interessantes. A Disney já tem um cronograma de filmes de Star Wars preparados lá para quase 2020. Então não é uma coisa que os caras estão fazendo por causa do episódio 7 ou por causa do episódio 8. O episódio 8 é ano que vem. Eu ainda tava assim, ah, mano, os caras tão... Vão falar qualquer coisa, é claro. Desde os anos 70 que, tava... que tem vários filmes de Star Wars. Não é de agora. Mas... A Fantasy Flight, eles já começaram a preparar o terreno pro jogo organizado, para jogo competitivo. O jogo não saiu em lugar nenhum do mundo ainda, e os caras já estão preparando o Mundial pro ano que vem. Hã? Já tá anunciado como que vai ser, já tem as ideias de como que vai acontecer. E aí, como que você testa? Os caras também, muito espertinhos, já lançaram o jogo pelo Tabletop Simulator. Então, ainda que você não possa ainda comprar as cartas físicas para jogar, as cartas de dados físicos para jogar, você já consegue baixar no computador e jogar pelo Tabletop Simulator para você já ir se preparando para quando o jogo finalmente bater. Mais uma coisa bacana, o jogo não foi feito por qualquer Zé Mané que, que botou o nome de Star Wars num, num jogo e seguiu jogando. Lucas Litzinger, que eu falei no começo, ele é um game designer especializado em card games, especializado no Richard Garfield, criador do Magic, você conhece. Ele, em 2012, ele pegou o Netrunner do Richard Garfield e transformou no Android Netrunner, que atualmente é o card game de maior sucesso da Fantasy Flight. E aí deram pra ele a missão de criar o Star Wars Destiny, um card game, um card dice game competitivo para ser mantido por longo tempo, em que você tenha tanta variação de jogabilidade quanto o Magic ou o Android Netrunner. Então, veja só, é uma empresa de renome, vendendo um jogo feito por um, um designer de renome, prometendo uma estrutura de campeonatos grande, os caras já estão preparando todo o, o chão para isso, e previsão de durar para lá de 10 anos, a coisa ficar... E se esticar. Ah, mas... E aí, Elba, de onde você, você... E, e a gente com isso? Aí que entra a melhor parte. Vai sair no Brasil. Saca só. 
E eu já, já fui atrás, descobri como que a, a Galápagos vai trazer isso pro Brasil. Eles vão fazer uma demonstração na Comic Con XP e depois disso vai reto pras lojas. Vai ser vendido exclusivamente nas lojas de card games, de games, de board games, enfim. A ideia dos caras é fomentar o mercado, alimentar, fazer com que qualquer pessoa possa comprar e se divertir com o jogo. Ele custa mais ou menos a mesma coisa que Magic, então é 12 a 15 reais um booster, acho que é 50 reais um, uma caixa fechada, o um starter. E deve estar nas lojas após a Comic Con, que é no começo de dezembro. Mas e aí? Como que o jogo é? Tem duas coisas para dizer para você. A primeira é como eu falei, se você tem e sabe usar o Tabletop Simulator no Steam, que é um emulador de mesa de jogo, você consegue entrar lá e ver como funciona. Se você não tem, não sabe, não conhece e não quer gastar, o Fazendo Nerdice vai preparar para você um gameplay de Star Wars Destiny. Eu vou, vou correr atrás aí, puxar uns contatos, pedir uns favores, vou arrumar umas cartas, uns dados, sentar numa mesa e jogar com um camarada para vocês verem como o jogo funciona. E, vou dizer, já tive a oportunidade de jogar, é um chuchu. Por mais que eu esteja falando tudo isso do jogo ser competitivo, do jogo ter estratégia, do jogo ser linear, ele não é só isso. Ele tem uma coisa que muitos outros card games pecam. Você consegue sentar com mais três pessoas e jogar o seu mesão querido da paixão e chamar os amigos e fazer toda aquela politicagem e toda aquela palhaçada que todo mundo gosta. Então, inscreva-se no canal para você ver o gameplay de Star Wars Destiny. Se você está animado com essa novidade, dá um joinha. Se você não está animado com essa novidade e acha que eu devia falar de coisa, não devia falar de coisas que não são médicas, dá um desjoinha. E, bom, até a semana que vem. Falou!